Hola, en esta lección de ajedrez veremos la segunda parte de Gambito Stafford con ideas de la línea con E5 y las venenosas combinaciones de negro. Disfruten. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien cuidándose esta pandemia. Ya sabe, quedarnos en casa lo más posible si sale. Mascarilla y distancia. Aquí en Chistur trayendo ese ajedrez. Parte 2 de Gambito Stafford. Espero que les haya gustado, haya encontrado ideas interesantes para sus partidas rápidas. Especialmente un minuto, a dos minutos, un blitz de tres probablemente. Y aquí le tenemos más de Gambito Stafford, la segunda parte. Ya sabemos que Gambito Stafford deriva de la defensa de Petrov. Después de 4 e 5, caballo F3, caballo F6, caballo por peón, caballo C6, entrando en el Gambito Stafford. Y aquí la mejor jugada de la blanca es comerse el caballo, caballo por caballo, D por C6. Y como dijimos en el primer video, esta es como la posición maestra. Aquí el blanco puede explicar muchas ideas, ¿no? D3, que fue lo que realizamos principalmente en el video anterior, caballo C3, podría estar también en E2, o también podría estar dama E2, distintas opciones. Hoy día nos vamos a centrar en una línea que trae muchas cosas interesantes y que puede atrapar al blanco. La línea con E5 amenazando el caballo, y aquí el caballo saltando a E4, una movida media extraña, porque el caballo está cerca de la posición blanca, lo puede atacar fácilmente y no hay piezas negras que defiendan, pues. De hecho, si uno revisa la base de datos de Liches, una jugada que aparece, bien jugada por las blancas, es D3. Y esa jugada ocurre un tercio de las veces. No está mal. De tres posibilidades que jueguen D3 interesante para el negro, que es lo que está armando, ¿no? Pero en este caso, viene ahora la idea central del Stafford, que es sacar el alfil C5, pegar en F2, ¿cierto? Con... Eventualmente después la dama con H4. Así que aquí el negro juega el fil C5, pues. Pego con el caballo, pego con el fil y estoy pirulo. Entonces uno dice, pero, pero espérese, 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 se está cayendo el caballito, pues. Bueno, pues esa es la idea. Usted sabe que la ambición es mortal. Y con jugadores a veces de bajo rank, ranking pueden ocurrir catástrofes. Aunque ya le he mostrado una partida, alguna partida de, de maestros con puntaje más que razonable, ¿no? Y ahora, para que entiendan lo que estoy diciendo, de las opciones que hay... En la base de datos de Liches, las blancas juegan peón por caballo. Y eso ocurre casi el 60% de las ocasiones. Imagínense, 60%. ¿Por qué? Porque la conducta humana dice, bueno, un, me como un caballo, un caballo, un caballo. Pero obviamente el negro está preparado para otra cosa, ¿no? Y ahora juega alfil por peón. Y ahora cuando el blanco ve que comerse alfil es peligroso porque se aleja de la dama, que aquí hay defensa porque la dama está pegando ahí en D1... Y el blanco quiere pasarse listo y juega rey e2, simplemente le mandan al fil g4, jaca el rey y la dama se cae igual. Y el blanco queda destrozado. Rey por alfil, dama por dama. Y chao. Por eso que después del fil por peón, hay que jugar rey por alfil. Y aceptar que de aún lo paquetearon. Entonces uno dice, ¿pero esto ocurre en partida importante? Bueno, le voy a mostrar una partida con exactamente la misma posición, ahí en d3, jugando la blanca ahora. Y en esta posición, en el momento mismo en que el peón amenaza el caballo. Y ya les dije que el comerse el caballo ocurre casi un 60% de ocasiones. Y para demostrarle eso, le demostré una partida de jugadores pesados. Esta posición es de la partida entre Maxter López con 2724 y el candidato a maestro Gona, Gona Barrete, 2657. Y aquí el blanco de 2724 jugó peón por caballo. Alfil por peón, rey por alfil, dama por dama. Y quedó enchufado, ¿no? Y después empezó a hacer amagues para resistir. Dama por peón, alfil de 2, dama por peón, el negro cosechando todo lo que puede. Caballo de 2, alfil de 6, este peón está condenado. Torre ave 1, dama por peón, torre por peón, en de corto. Ya el rey negro está seguro. La dama ya ha causado daño. Y una vez que cambiamos alguna de estas tres piezas por el alfil, damos que al otro lado. Pum, pum, cómo se caen los peones. Eso que era el negro, cambiar, jaque, listo, cambié una pieza. Ya es un tema de movilizarse nomás. Y ahora está el negro ganado. ¿Qué me dice? Fíjense. Dame seis mate. Un maestro de 2024 picó con peón por caballo. Así que para que vea que la variante es interesante. Pero bueno, vamos a volver al gambito Stafford. Así que ya sabes, de 3 interesante. 
La otra idea después de 5, que el blanco juega caballo en 4, que el blanco no juegue de 3. Ya vimos que si de 3, le juegan al fil C5, ¿no? Y, y, y se pone para la foto el, el blanco, ¿no? La idea es que ahora, después de caballo en 4, el blanco juegue D4, defendiendo el peón. Y caramba, ahora ya al fil C5 no es posible porque está el peón en D4 y el acceso a F2 no es tan bueno. Y por eso D4 se juega, no solamente defiende el caballito, sino también controla la casilla negra en esta, en esta diagonal. Pero ahora el negro tiene otra opción, dama H4, le pega el peón de F2 con la dama. Y esta movida a veces complica, ¿no? Porque uno dice, bueno, me está pegando con la dama, me está dando mate, ¿cómo defiendo? Y aquí las negras se pueden regocijar y deleitarse si las blancas juegan G3, que no es la movida correcta, pero ocurre en el 25% de las veces. G3, imagínense. O sea, de cuatro posibilidades, una es que sea G3. Después de dama H4... Es recomendable jugar dama F3, que va a llevar a que el blanco intente cambiar las damas, que es lo que el negro debe evitar. Aquí puede venir eventualmente caballo G5, pero aquí el blanco tiene juego tranquilo. Pero bueno, estamos después de dama H4, el blanco le va a jugar probablemente G3, porque se va a asustar, entonces va a tratar de cerrar diagonal. Pero ahora viene caballo por peón, brutal. Si H por G3, dama por torre. Y si después de caballo por peón, peón por caballo, peón F por caballo, dama de 4 jaque, pum, pincho a torre, dame dos, dame por torre. ¿Y cómo queda el negro? Con ventaja. Después de D4, la movida dama H4 es una movida interesante, que puede traerle complicación al negro. Así que ahí tiene algunas ideas nuevas, pero con, la, con el blanco jugando E5, para que lo aplique, lo practique, y vea que el tema siempre es como pegarle a F2. Así que espero que haya gustado la, la transmisión, que le haya gustado esta lección de ajedrez sobre el gambito Stafford, segunda parte, viene otra parte, de más variantes con ideas de ataque. Y bueno, si le resulta Gamito Stafford, me manda la partida para hacer un compilado después de, de Gamito Stafford en el canal de YouTube. Así que comparta, viralice, deje sus likes, sus comentarios y nos estamos viendo en otra lección de Jerez. Que esté bien.